probably your own. Uh, good evening. And uh, go ahead. <laughs> and I'm uh, really excited to be speaking with you tonight. As I was thinking about supervision and and going over some of my notes in history, I suddenly thought, oh my God, I was there. De repente, eu falei, meu Deus do céu, eu estive lá. What does that mean? O que que isso quer dizer? Uh, when I started my training, eu o meu the only thing that was available if you weren't a psychiatrist was a psychoanalysis. A única coisa que naquela época que estava disponível, se você era um psicólogo, era a psicanálise. And um, I actually was trained by the very person Theodore Reich. E eu fui treinado pela, pela aquela pessoa, um, Theodore Reich. That was sent by Freud himself as his top student to bring psychoanalysis to uh, the United States. Que foi enviado como um dos seus top alunos, top né, de linha, para levar a psicanálise para os Estados Unidos. So I'll be talking to you, at least initially, about the development from psychoanalysis to modern therapy today. Então, vou falar brevemente com vocês a respeito da evolução da psicanálise para as terapias modernas de hoje. For a very important reason. Por uma razão Importante. We developed from the psychoanalytic viewpoint. Nós evoluímos daquele ponto de vista psicanalítico. Because people began to discover that something was missing in the original classical psychoanalysis. Porque as pessoas começaram a perceber e se dar conta de que algo estava faltando daquele sistema clássico de psicanálise. But before we go into that, I wanted to share with you because some of you know. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque alguns de vocês conhecem. And some of you don't know. E alguns de vocês não conhecem. That about a month and a half ago I made a commitment to our program and I moved my home from New York to Sao Paulo. Eu me, mais ou menos um mês e meio atrás, me comprometi ao programa do ACT de hipnose ericksoniana. Então, mudei a minha moradia de Nova York para São Paulo. So that I could have you participate with me in uh, many more supervisions. Para que assim vocês pudessem participar comigo em muito mais supervisão. You know, it's one thing <coughs> when you're a student in the class. Sabe, é uma coisa quando você é um aluno dentro de uma classe, uma aula. You're doing the exercises, you're having some correction, you're learning the principles. Você está fazendo os exercícios, recebendo algumas correções, você está descobrindo os princípios, né? But it's another thing when you're sitting in your office with a client. Mas é uma coisa bem diferente quando você está sentado no seu consultório com um cliente. That's when you need much deeper learning. E é nesse momento que você precisa de uma aprendizagem bem mais profunda. One big difference in supervision. E uma as grandes diferenças em supervisão is that we co-create. É que na supervisão nós co-criamos. And I see you work. E assim eu vejo vocês trabalhando. And I learn from you. E aprendo de vocês. As well as the other people that are there. 
como também as outras pessoas que estão presentes na supervisão. And we all begin to experience the relational field in supervision and where there is a, a blockage, where there isn't a flow. E todos nós assim temos a experiência do campo relacional dentro da supervisão, inclusive percebendo onde existe um bloqueio e não fluir. Because the latest research, I mean, uh, last month out of Harvard. Porque as última, a última pesquisa que saiu o mês passado saindo da Universidade de Harvard really implies that effective therapy is relational. Que realmente implica que uma terapia eficaz ela é relacional. And the relationship is the therapy. E que é o relacionamento em si que é a terapia. Harvard concluded that effective therapy is not about the insight of the therapist. E Harvard concluiu que uma terapia eficaz não é baseado no insight do terapeuta. And effective therapy is not the disease or medical model. E uma terapia eficaz não é o modelo da doença, né? Da, da, da terapia. Yeah, focused on drugs. Ou que seja focada em medicamentos, em drogas. Um, I really want to see you work. I really want to see where it flows and where it doesn't flow. Eu quero de fato poder observar aonde que vocês estão trabalhando, como está fluindo, como vocês estão indo. And, uh, as a, and, and, and what pathway, what, what is your focus? E que caminho? Qual é o seu foco? Because in order to practice uh, any of the healing art, porque para poder praticar quaisquer das artes terapêuticas, you have to choose a certain point of view. Você precisa escolher um ponto de vista específico. And some points of view are narrower and some are wider. E alguns pontos de vista são mais amplos, outros são mais estreitos. And Harvard also concluded that you needed to really know, and I'll repeat this later on, at least three major pathways in working with any client. E o Harvard também concluiu que você precisa de fato saber pelo menos três modalidades, três caminhos para você poder trabalhar. It might be with the body, it might be coaching, it might be NLP. Pode ser, talvez, trabalhar com o corpo. Pode ser com PNL. Pode ser inúmeras outras. Né? Ou EFT. O -E -F -T, emotional freedom technique. And one of the things that I really can help you with in uh, supervision, it was my PhD thesis. E uma das coisas que eu posso de fato ajudar vocês dentro de uma supervisão, que foi inclusive tese do meu PhD, is when to, wear, when to use what pathway or Technique at what point with the client? É de quando e em que momento usar uma dessas terapias ou caminhos de terapia com o seu cliente? Em, exatamente em que momento? Um, and I want to go back to, oh my God, I was there. E eu quero voltar para aquela, aquele momento que eu me dei conta, meu Deus do céu, já estive lá. Because this all started with psychoanalysis. Porque tudo isso começou com psicanálise. Freud opened the field. Foi o Freud que abriu o campo. And Milton Erickson made it practical. E o Milton Erickson, ele fez dessa terapia When I studied psychoanalysis, I was with Theodore Reich, Esther Menneker. Quando eu estava um, estudando 
psicanálise, eu estava com Theodore Wright, com Esther Minister. They, they were people that he trained and he analyzed. Eram as pessoas que ele treinou e analisou. Uh, so, when I talk about psychoanalytic dynamics, I really know from the very people that Freud trained. Quando eu falo sobre a dinâmica psicanalítica, eu conheço bem de fato tudo isso porque estudei justamente com as pessoas que o Freud treinou. And we could see that in the analytic community, uh, you had Carl Jung, you had Melanie Klein. E nós vimos que na comunidade psicanalítica, vocês tiveram o Carl C. Jung, Melanie Klein. They all had slightly different points of view. E cada um desses tiveram pontos de vista yeah. um pouco diferentes. And there was even Wilhelm Reich who said, no, it's in the body, it's not in the intellect. E havia até o Willem Reich que falou, não, não está no intelecto, está no corpo. And I spent three years in Reichian therapy, so I know how Wilhelm Reich would have worked. E eu, eu passei três anos na terapia do Willem Reich, então eu sei como é que esse, essa terapia corporal funciona. But something was really missing. Mas havia ainda algo que estava... The connection was really missing. Era que realmente faltava. And the uh, object relations people from England. E a, um, as pessoas da, da Inglaterra que eram da relação right objetiva. Uh, they said you needed to be more related. Eles falavam que você tinha que ter mais relação, né? Mais relacionado. And myself and two other psychoanalysts introduced Guntrip, Winnicott, Searles to the psychoanalytic community in New York City. E eu e mais dois, nós apresentamos para a cidade de Nova York, um, Guntrip, um, Winnicott e outros dentro dessa comunidade psicanalítica. Yeah, very good. I just got a note, Edna, uh, you need to speak a little louder. Uh-huh. Okay. Eu vou aumentar aqui. Muito bem. Okay. Um, and something was still missing. Mas mesmo assim, algo ainda estava faltando. So, along came ego psychology that said we're not going to pay attention to the uh, unconscious or the id. We're not going to pay attention to the superego. We're going to pay attention to supporting the self, the ego. Então, aí veio a psicologia ego, que falaram, nós não vamos a prestar muita atenção para o inconsciente, nem para o superego, nem para o id, vamos prestar atenção para o ego. Uh, Gertrude and Ruben Blank were my teachers, and they began that field. E Gertrude e Ruben Blank eram meus professores, e foram eles que começaram esse campo. But something was still missing. Mas mesmo mm. assim, sentia que algo estava faltando. So along came uh, B.F. Skinner and behaviorism. E logo veio o B.F. Skinner com o comportamentalismo. Which eventually grew into cognitive behaviorism. E depois, eventualmente, entrou no, no comportamental cognitivo. Now, I'm not trying to just give you a history. Mas eu não estou tentando apenas te dar um histórico. But each one of these were advancements and there are aspects that can be used very effectively in your therapeutic work today. Mas cada um eram aspectos que podem inclusive serem utilizados dentro do seu trabalho terapêutico hoje. So, <coughs> I was there when the field grew from psychoanalysis into what you think psychology is today. Eu estava lá presente quando o campo começou a evoluir da psicanálise para aquilo que vocês estão presenciando hoje. Then people said, but you know what's the problem with the connection? We're not paying any attention to attachment. Aí as pessoas começaram a falar, sabe qual é o problema com 
é, 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 essa conexão, nós não estamos prestando atenção aos vínculos. And you see John Bowlby and uh, you see uh, Margaret Mala focused on attachment. Aí você vê o John Bowlby and Margaret Mala todos focados na questão dos vínculos. And we really study that and today it's considered the one of the most important aspects of helping a person to heal. E hoje nós estudamos isso e é considerado um dos aspectos mais importantes para auxiliar a pessoa na sua própria cura. All of these are pathways. Mas todos esses são caminhos. The psychoanalytic is a much narrower pathway. Ah, o caminho psicanalítico é um caminho mais estreito. The psychodynamics are very useful. Ah, o psicodinâmica delas são de grande utilidade. But what research is showing that one thought to another thought is not what helps a person to change their life. Mas o que a pesquisa está demonstrando de que o pensamento transmitido para o pensamento de outra pessoa não está proporcionando para que a pessoa possa modificar a sua vida. You have to get into the body. You have to get into the limbic system. Você precisa entrar no corpo. Precisa entrar no, na parte límbica, and no along, cérebro. Along came Eric Erickson. E aí veio o Eric Erickson. And, and he said, no, it's the psychosexual development of the child that's important. Aí ele falou que não, é o, é o desenvolvimento psicosexual da criança que é importante. His uh, daughter, of course, knows his work very well, and I worked with her. E a filha dele, do Eric Erickson, ela conhece muito bem o trabalho dele e eu trabalhei com ela. But then, of course, some of you know about Gestalt therapy. E claro que alguns de vocês conhecem a terapia Gestalt. And Fritz and Laura Pearls threw up their hands and said, no, 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 it's not about the past, it's about the here and now and the present. E Fritz e Laura Pearls falaram, não, 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 não tem nada a ver com o passado, tem tudo a ver com o presente. Long came Jay Marino with psychodrama and he said, no, it's about dramatizing and getting the person into that state that you can help them to heal. Aí veio Jay Marino e ele falou, não, é tudo psicodrama, você tem que é, encenar tudo o que está acontecendo para que eles entram naquele estado e que possam verdadeiramente se curar. It was hard for me to believe as I went over the list, but I trained with him. Mas foi difícil até eu perceber que nossa, também eu treinei com ele. Then there were the, the body-oriented therapies. E depois vieram todas aquelas terapias que eram ligados um, com o corpo. Uh, core energetics, John Paracas. John Paracas com a, a energética de âmago do yeah. corpo. I trained with him. Também treinei com ele. And there, Feldenkrais and Ida Rolf all Feldenkrais. developed that pathway. E Feldenkrais e Aldenwald, eu também, todos eles foram desenvolvendo esse campo corporal. Then you had art, music, and, and dance therapy, movement expressions. Aí surgiram também uh, terapias de dança, de arte, de movimento. Then you have systemic with Virginia Satir and later on with Hellinger. E aí surgiram a terapia sistêmica com Virginia Satir e depois I spent three years just studying that with Jane Parson Fine, uh, a disciple of Virginia. E eu passei três anos com Jane Parson Fine, que estudando isso, e ela era discípula direta da Virginia Satir. Energy psychology, Gary Craig with EFT, Roger Callahan, TFT. Aí veio a psicologia energética com Gary Craig, 
AFC con Roger Callahan, CFCC. Again, I point out to you that, that, of course, you don't necessarily have to know each and every one of these. Mas, novamente, estou pontuando para vocês que não é necessário você conhecer todas essas terapias. But it sure helps to know the essence. Mas ajuda <coughs> muito, pelo menos, conhecer a essência delas. When do you move into a body therapy? Quando que você vai entrar numa terapia mais voltada mm -hmm. para o corpo? Or even art therapy. Ou até mesmo uma terapia de arte. Or tapping. Ou usar o tapping, que são é o EFT. Each one of these is a pathway. E cada um desses é um caminho. The American Humanistic Psychological Association was founded in my apartment in New York City. A, a, a terapia humanística de psicologia americana, ela foi fundada no meu apartamento em Nova York, foi ali que surgiu. So we have Carl Rogers, Abraham Maslow, we have Milton Erickson. Temos lá Carl Rogers, Abraham Maslow, Milton Erickson. All of these are pathways. Todos esses são caminhos. And every one of these pathways represents or facilitates your client's growth. And we look at that in supervision. E cada um desses caminhos, eles facilitam o crescimento do seu cliente. E nós olhamos para isso na nossa supervisão. My pathway of choice is Milton Erickson. O meu caminho de escolha, é claro, é Milton Erickson. Because all the others I find can blend into his philosophy. Pois eu acho que todos os outros conseguem se fundir na filosofia do Milton Erickson. And it's very important for you to know and remember. E é muito importante que vocês saibam e lembrem that these pathways are already active in every person you see. Que todos esses caminhos já estão ativos em cada pessoa que você for ver encontrar. Everyone thinks and everyone feels. Pois todo mundo pensa, todo mundo sente. Everyone has a dream and everyone comes from a family. Todo mundo tem um sonho. Todo mundo vem de uma família. Everyone has images, fantasies, memories, and muscles. Todo mundo tem imagens, fantasias, memórias e músculos. They have habits and ways of interacting. E tem hábitos e maneiras de se interagir. These pathways in each of us already are integrated and go together. E esses caminhos já estão presente e integrado em cada um de nós e elas se juntam, elas se unem. But in uh, supervision, porém dentro da supervisão, we can really explore how you integrate everything you know in a way that can allow you to follow a number of these pathways. Nós podemos então integrar tudo aquilo que vocês exploram e entender esses inúmeros, esses inúmeros caminhos. Supervision is not you presenting a case and I telling you what to do. There is no learning in that. Não, supervisão não é você apresentar um caso e eu te falar o que fazer. Porque se fosse assim, não haveria aprendizagem. When I did that, I learned how to please my supervisor and not get in trouble, but I didn't learn how to do therapy. Mas quando eu passei por uma supervisão assim, eu aprendi a como agradar o meu supervisor e não, e não me dar mal, né? Mas eu não aprendi. So I've given you a brief history of my life. Então, estou dando uma história muito breve da minha yeah. vida. But we know now, and you hear in Erickson's work, that we need connection, connection, connection. 
e nós sabemos, porém, hoje. E vocês podem ver isso no trabalho do Erickson, que o que nós precisamos é conexão, conexão, conexão. But what we really need is engagement. Mas o que precisamos de fato é esse engajamento. This is connection, but it's not engagement. Porque existe conexão, mas não engajamento. When I was an analyst, quando eu fui um, psicanalista, a connection was being very formal. A, con a conexão era ser bastante formal. Interpretive. Interpretativo. A blank screen. Como se fosse uma tela em branco. Which, by, which by the way, if you have a traumatized patient, it's likely to create trauma. E se, por sinal, vou saber que se você tem aquele rosto que é como uma tela branca, sem emoção, sem, sem expressão, isso é bem possível criar mais trauma no cliente. Authoritarian, Autoritário, linear, linear, intellectual, linear e intellectual, strict boundaries, tinha que ter limites bem rígidos. The client was to know very little of anything about me. E o cliente tinha que saber pouquíssimo ou quase nada a meu respeito. You analyzed resistance, you analyzed transference. E você analisava a resistência e a transferência. And you focused on understanding the past. E você focava em tentar compreender o passado. There was some connection. Havia alguma conexão. There was not engagement. Mas não havia aquele engajar, aquele, aquele engajamento. Today, Harvard says engagement is. E hoje o Harvard fala que o engajar é. Being informal. Sendo informal. Authentic. And one of the things I often catch my students at in supervision is being inauthentic. E algumas vezes o que eu consigo perceber e, e, e verificar na supervisão é quando os meus alunos estão um, não autênticos, inautênticos. And that, will, and that will trigger a very e... negative transference, but actually it's really trauma. Yeah. E isso pode desencadear uma transferência bastante negativa, mas na verdade é trauma. You need to be creative, spontaneous, playful, empathetic. Você precisa ser criativo, empático, brincalhão. Use a sense of humor. Usar o senso de humor. You're supposed to have deep caring for your client. E você deveria ter uma, um, um carinho profundo de se importar com o bem-estar do seu cliente. Your responsibility is to open up new opportunities or options for your client. E a sua responsabilidade é abrir novas possibilidades e oportunidades para o seu cliente. And to be truly present. E para estar verdadeiramente presente. To be linear and non-linear. De ser tanto linear como não linear. We don't disregard the past, but we focus on the present because it creates the future. E nós não vamos descartar o passado, mas vamos também focar no presente, pois é o presente que vai criar o futuro. If you listen to those two lists, now they're 50 years apart. Se você for escutar essas duas listas que te dei, que são de uma distância de 50 anos entre um e o outro. And the list I just went over is very much like Erickson. E a, a, aquela lista que agora eu falei que é do engajamento, você percebe que 
And that kind of engagement allows attachment problems to heal. And for instance, we know from neurobiology, if you're thinking, what does this mean? And what's the analytic interpretation for your client? Nós sabemos, a partir da neurobiologia, que se você estiver numa posição, o que, que isso significa se você está nesse, nessa posição interpretativa com seu cliente? Your forehead will go smooth and your face will go flat. A sua testa ficará uh, completamente lisa e o seu rosto inexpressivo. And that translates to your client's central nervous system as this is unsafe. E isso traduz para o sistema nervoso central do seu cliente que essa situação não é segura. So, it's these things like pointing out what happens to your forehead or when you don't have soft eyes when you're staring down your client, that will produce a negative response. Então, são essas coisas que você fica um, sabendo que quando você está fitando o seu cliente, o seu rosto está inexpressivo, ou dessa forma, você está desencadeando o seu cliente. These are all the, the support and the tips I can give you when you're in supervision. E esses são todas as dicas e muito outras e também o apoio que eu posso te dar quando numa supervisão. I moved to Brazil so that I could continue to help support my students in becoming the best therapists they possibly could become. Então, eu me mudei para o Brasil para poder assim apoiar os meus alunos para que esses possam se tornar o melhor terapeuta que eles pudessem se tornar. It took me 50 years. I'd like it to take you a lot less. Olha, para mim, um, demorou 50 anos, porém eu gostaria que fosse muito menos para vocês. And I want to share with you what was shared to and with me by the very founders of many of the areas of psychology that we know about today. Eu quero compartilhar com vocês o que foi compartilhado comigo um, através de muitos dos fundadores e as pessoas a respeito da psicologia do que sabemos hoje. And if you can possibly make it to be there in person, that's great, because then we have a whole group building a field of, of very profound learning. E se vocês puderem estar lá presencial, numa supervisão, aí nós temos todo um grupo criando esse campo relacional e essa oportunidade de uma aprendizagem bem profunda. We learn from each other. Pois nós aprendemos um and we also will have for people who can't travel because they're at great different distances uh, uh, supervision set up by the internet. Mas também para aqueles de vocês que não conseguem vir por causa de grandes distâncias, vamos estabelecer também supervisões pelo internet. This is where you do the learning of really how to do therapy. E é, é nessa situação de supervisão que você aprende realmente essa como fazer a terapia de fato. And I want to teach you all that I know. E eu quero ensinar para vocês tudo que eu sei. Now I'm open for questions. E agora eu estou aberto para receber so I'll wait for the questions. Vou aguardar as suas perguntas.
Susan, do we have questions yet? I, d I didn't get anything typed here because I can't, I'm trying to see if I have to, where I add George, hold on, let me see. Yeah, I don't see him adding me. I don't see a request. Yes, and you want to ask if the, the super B is the super... Okay, if everybody will just be patient because we're dealing with technology here. <laughs> Someone asked uh, if uh, should take supervision only people who study with you. Yes. Uh, então a pergunta aqui é se supervisão Dr. Steven. So uh, what I would say is. I, people uh, can uh, come from other areas, but what's really important is that they have at least level one and two of Ericksonian hypnosis. Eu, falei, uh, eu diria que as pessoas podem vir de outras áreas, mas pelo menos que tenham o nível um e dois da hipnose ericksoniana. Because unless they have that enough of that background. Porque se ele não tiver o suficiente desse background, desse embasamento, it will be confusing. Vai ser bastante confuso. Next question. A próxima pergunta. Se falar em português, eu posso traduzir para o Steven. Did another so question show up? Uh, uh, what about engagement? Yes, more, more about engagement. Yeah, engagement, engagement is... Okay. So, one question here is a that a person would like to know more about engagement. Mais a respeito disso. What we know now is that you really have to be involved with and meeting your client on that unconscious level if you're going to help them to heal. Então, o que nós sabemos hoje sobre engajamento é que você precisa ir ao encontro do seu cliente e engajar, inclusive, no nível inconsciente do seu cliente, se você quer de fato um, facilitar a cura que ele vai fazer. And the, the biggest challenge there is you have to suspend your judgments and your intellectual knowledge and really receive that client just as they are. E um dos desafios é que você tem que suspender o seu julgamento intelectual e realmente ir ao encontro com uma receptividade de exatamente onde aquele cliente se encontra naquele momento. Uh, <coughs> I, I had a client who was sitting on the couch in my office in New York. Tive certa vez um cliente que estava sentado no meu sofá lá em Nova York. And a little tiny mouse came out and started walking behind her. E um, um camundongo, né, bem pequenininho, estava andando atrás dela. And I thought, oh my God. <laughs> and then she saw it. E eu, quando eu vi, eu falei, ah, oh, meu Deus. E de repente, quando ela viu... And she was terrified by that mouse. E ela ficou aterrorizada com aquele camundongo. Não chega a ser um rato, um pequenininho camundongo. What I did not do is tell her it's only little mouse. It'll be running away. It's more afraid of you than you're afraid of it. 
O que eu não fiz foi falar, ah, não fica assim, é só um camundongo pequenininho, ele deve estar até com mais medo de você do que você dele. Or we have to work on her phobia. Mas nós temos que trabalhar com a fobia que ela tem. I just got up and gently sat next to her. Eu simplesmente levantei e senti, sentei suavemente do lado dela. She was crying and shaking. Ela estava chorando e tremendo. I put my hand on her shoulder and I said, it must be terrible to have the feelings you're having when you see a little mouse. E eu, muito, um, coloquei um, de forma gentil a minha mão no ombro dela e eu falou, nossa, deve ser terrível sentir esses sentimentos, esse medo desse com comandongo. The mouse disappeared. E depois o comandongo desapareceu. The session finished. A sessão terminou. The next week she came in. E na semana após ela voltou. And she said, you know, I went home and guess what was in my living room. E ela falou, sabe uma coisa? Aquela, aquele dia eu voltei para casa e sabe o que, que estava na minha sala? A little mouse. Outro camandongo. And I just said, oh, a mouse. E eu falei, ah, um camandongo. That's engagement. Isso é um engajamento. I didn't try, didn't try to fix it. I didn't try to change it. She was in fear and panic. Ela, eu não tentei consertar nada. Não tentei mudar ela. Ela estava com medo. Ela estava em pânico. I just met her in an emotional way where she was and witnessed it must be terrible to have the feelings you're having when you see a mouse. O que eu fiz foi encontrar ela exatamente aonde ela se encontrava com aquele medo e eu validava ao dizer como deve ser terrível ter esse medo do camundongo. In that engagement, she never had any anxiety around a mouse again. E por causa desse engajamento, ela não teve mais essa ansiedade uh, em relação ao camundongo de novo. And in the supervision, you'll learn much more how it feels when you're engaged and not, because many of your clients are disconnected, dissociated. Uh -huh. E dentro da supervisão, vocês também vão aprender o como é a sensação de estar engajado com tera, com seu cliente e ele com você ou não engajado porque é importante perceber que muitos dos, dos clientes estão num estado de dissociação and we're, <coughs> excuse me so used to seeing that we don't recognize it e nós estamos tão acostumados <coughs> a perceber isso que nem reconhecemos quando ela está de frente a nós. And once we recognize it, then we can slowly begin to dissipate it and engage them so they come back into their bodies and connect. But you have to learn to see it first. And that's one of the things we'll look at in supervision. E quando vocês reconhecem essa dissociação, você aí vai a, aprender a como engajar a pessoa cara, para que possam estar presente, né? E isso é uma das coisas que vocês vão aprender na supervisão. Next question. A próxima pergunta. Our audience seems to be very quiet tonight. Okay. Eduardo, yes. tem mais alguma pergunta? Uh, yes. Is there something that Stephen can tell us not getting into interpretation with a client? 
<coughs> is there something I can, I can tell them so that they don't get into interpretation with a client? Então, a pergunta que veio agora é se existe alguma coisa que o Dr. Steven possa nos dizer a como evitar entrar em interpretação yes. com o nosso cliente, a querer interpretá-lo. Yeah. yeah, and, uh, you know, most of you know me as a very nice guy. A maioria sabe de vocês me conhecem como um... Um cara muito legal, né? But if you're getting into interpretations, it's about your insecurity, and we have to work on that. Mas se você começa a entrar no campo da interpretação, isso tem mais a ver com a sua própria insegurança, e temos que dar uma olhadela nisso. It's about proving that you know what you know, or I'm of value. É querer provar que... Ah, eu sei o que eu sei. Eu tenho valor. Or impatience, we're just waiting because what you really need to respond to hasn't appeared yet. And oh. you, you don't know what to do if you're not doing something. E, ou a impaciência que possa surgir porque você está guardando para que alguma coisa possa surgir porque caso contrário você não sabe o que fazer ainda. When I start over-interpreting, I know I'm losing rapport and I have to look at myself. E quando eu começo a entrar na interpretação, eu sei que eu estou perdendo o rapport com o meu cliente e eu preciso olhar para mim, ver o que está acontecendo em mim. And it takes a lot of practice because all our training at, at school and university is to interpret as if we know what another person's mind is about. Porque isso não é algo fácil, porque todo o nosso treinamento na escola, né, na, nas faculdades, é como interpretar. Então a gente cai nisso. Next question. Próxima pergunta. While we're waiting for the next question, I can also say that in an Ericksonian sense, Ao aguardar a próxima pergunta, eu posso também dizer que, num sentido Ericksoniana, Ask the client how they would interpret that. Você pergunta ao próprio cliente como que ele interpretaria Aquilo. What do you feel it means to you? O que, que você acha que isso significa para você? What does it feel like? Qual é a sensação disso? Does what you've just said resonate with you? É aquilo que você acaba de falar. Isso tem alguma ressonância, ressoa dentro de você? One of the things we'll be looking at in supervision is how to support the client in becoming their therapist. E uma das coisas que nós vamos olhar na supervisão é como que a gente pode apoiar o nosso cliente a, para se tornar o próprio terapeuta. If you're interpreting, you're doing all the work and you're probably not going to be on target. E se você, porém, estiver interpretando o seu cliente, Você está fazendo todo o trabalho e possivelmente você não vai estar certo, né? Ou atingir o alvo. Ok, I'm ready for the next question. Então estou pronto para a próxima pergunta. Ok. A guy, a guy asked, uh, I want to know uh, in how many sessions 
you you heal depression because other kind of uh, hypnosis claim that depression can be resolved in one or two okay. sessions. You know, it doesn't, uh, the, the question is how many sessions does it take to heal depression? Uh-huh. A pergunta, então, é quantas sessões são necessárias para curar depressão? Uh, because other forms of uh, hypnosis claim they can heal it all in one or two sessions. Porque as outras formas de hipnose, elas dizem que conseguem curar em uma ou duas sessões. If you want to believe that, go ahead, but it is untrue. Se você quer acreditar nisso, vá em frente, porém, isso não é verdade. First of all, nobody cures you, you cure yourself. Primeiramente, ninguém cura você. É você que vai curar a si mesmo. If depression could be cured with one or two hypnotic sessions, the government of Brazil would have that going on in every single clinic in the country. Se depressão pudesse ser curada em uma ou duas sessões, o governo brasileiro teria isso acontecendo e sendo praticada em todas as clínicas. How many years did it take the person to get that way. Você tem que lembrar quantos anos demorou para que essa pessoa ficasse dessa forma. And then you're going to have it disappear in one or two sessions? E você vai fazer com que isso desapareça em uma ou duas sessões? No. Uh, with trauma, if you're using eye movement desensitization. Com trauma, se você estiver usando a o trabalho do MDR de desintetização pelo movimento ocular. And they'll say, oh, in one or two sessions, that trauma disappears. E eles forem falar, com essa terapia em uma ou duas sessões, o trauma vai sumir. That rarely happens. Isso raramente acontece. And if they've had that trauma, they have developed a way of seeing the world over many years, that all has to be put into perspective. E se a pessoa <coughs> tem esse trauma, um, a pessoa já tem uma visão já há anos de como ele um, olha para o mundo. E tudo isso tem que ser colocado numa certa perspectiva, né? No matter what form of therapy it is, if anybody claims they can cure you in one or two sessions, Run away from them as fast as you can run. Não importa que tipo de terapia. Se a pessoa que pratica clama que pode curar você em uma ou duas sessões apenas, fuja, corre longe dessa pessoa. Now, I've been doing this for 51 years. Eu tenho feito esse trabalho há 51 anos. Working all over the world. Trabalhando pelo mundo inteiro. With many different populations. Com muitas populações diversas. You don't cure anything in one session or two. Você não cura nada em uma ou duas sessões. Does Ericksonian hypnosis move the process along much more rapidly? Yes. Se a hipnose ericksoniana consegue movimentar esse processo mais rapidamente, eu diria... Sim. Will the person's life start changing in positive ways more quickly? Yes. E a vida dessa pessoa vai começar a mudar de forma mais positiva? Eu diria sim. People unfortunately like to be promised the easy way out. Go to this person in one or two sessions, it's, it's finished. As pessoas, infelizmente, querem ser prometidos os as formas mais fáceis de ah, vai nessa pessoa que essa pessoa vai curar você. It shouldn't take years. Porém, não deveria demorar anos. Assim. But both the therapist and the client have to do hard work. That's just the way it is. Porém, tanto o terapeuta como o cliente 
tem que fazer um trabalho sério, se, um, se dedicar arduamente a esse trabalho e é assim. Que... And even Jesus Christ reminded us that the power is in us. E mesmo Jesus Cristo nos lembrava sempre que o poder está em nós. Not in the therapist that's going to wave a magic wand. E não no terapeuta que vai com a sua varinha mágica acenar e você vai ficar boa. Any other questions? Mais alguma pergunta? We're looking. While we're waiting to see if there's another question. Enquanto nós estamos aguardando para ver se tem uma outra pergunta. I I um I take a very hard stand because I think it it ends up having many people feeling inadequate and defeated when they go to somebody who says in one or two sessions I can cure you. E eu sou muito, um, como se disse, muito sério e severo a minha posição um, de que um, quando uma pessoa vai para um terapeuta que fala ah, em uma ou duas sessões eu vou te curar e isso não acontece, isso fica uma sensação de derrota no paciente. And it really ends up disillusioning them even further. E isso acaba mal porque o cliente fica até mais desiludido, mais do que quando chegou. And part of engagement is always helping the person to see their resources and empowering them so that they feel they are not helpless or hopeless. E uma da, da, das, das coisas sobre engajamento é sempre... Quando você está engajado com o seu cliente, oferecendo recursos para que ele se sinta empoderado e sempre sentindo que tem formas de, de melhorar, de evoluir. And I've seen far too many clients who come to me in worse shape because somebody told them one or two or three sessions and this will be dismissed, this will be dissolved. And of course it wasn't. E eu já recebi muitos clientes que estavam em péssimas condições porque foram para um terapeuta que prometeu que em duas, três sessões iriam dissolver, eliminar o problema daquela pessoa. E isso não aconteceu. It's just not the way our entire biological, emotional and psychological system works. E It... não é a forma que o nosso corpo biológico, psicológico, não funciona dessa forma. You have to have new associations, you have to integrate and you have to consolidate. And that takes time. That's the way your brain works. Você tem que ter novas associações, tem que integrá-las e depois consolidá-las. Por isso, essa é a forma que o nosso cérebro Funciona. Let me check and see if there's any more questions. Deixa eu verificar se existe mais alguma pergunta. We're checking now. Estamos verificando agora. One more minute. Mais um minuto. Can you what? Can I break my resistance with my client when I go to supervision? Oh, yeah, this is a good question. If, uh, whatever is going on and the client is is resisting, will will that uh, <clears throat> uh, will he will the person be able to 
uh, understand it so that their client can move ahead. Então a pergunta foi, se eu for para uma supervisão, vai me ajudar o que um, eu percebo de resistência um, ao trabalhar com meu cliente, se a supervisão vai me ajudar para que o meu cliente possa prosseguir, ir em frente? Absolutely, what I have learned over the years. Absolutamente, o que eu tenho aprendido através dos anos. That something isn't flowing and something is resisting in you. Que quando alguém algo não está fluindo ou existe alguma resistência dentro de você. It doesn't mean it's your fault. Isso não quer dizer que isso é sua culpa. Because sometimes the client has hypnotized you into feeling inadequate. Porque às vezes pode até ser que o cliente te hipnotizou para que você se sentisse inadequado. Or depressive clients are very good at making you feel helpless. E o cliente depressivo é muito, muito um, perito em fazer você se sentir totalmente impotente. But I don't have you go through anything I haven't gone through. Mas eu não faço com que você passe por algo que eu não passei. And when I get stuck with a client where there's resistance, when I resolve that whatever it is within me, my client automatically moves on. There's no resistance. Mas eu percebo que quando eu fico emperrado com um cliente onde existe a resistência, se eu for assim liberar qualquer coisa dentro de mim, isso ajuda a liberar a resistência no meu cliente também. And it can be as simple, for instance, if you're a male therapist and you have a loud voice, Pode ser algo tão simples. Por exemplo, se você for um terapeuta homem, né? E a sua voz é, é forte, né? É alta. That will automatically trigger an unsafe, this environment is unsafe in the polyvagal system of your client and you're going to get resistance. Isso pode, de repente, disparar no no poliba, sistema polivagal nervoso do seu cliente e ele começa a sentir que nossa esse ambiente aqui não é seguro para mim. But that's the one of the major focuses of the supervision is where is your flow getting stuck? Because when you flow, the client will flow. E uma das uh, dos focos da supervisão é quando que você está ficando enterrado e quando você consegue perceber e liberar, o teu cliente também começa a ter um fluir na terapia. So what I can say is that I'm, I'm very happy with my new home in São Paulo. Então o que eu posso dizer é que eu estou muito feliz com meu novo lar aqui em São Paulo. And I want to share all my clinical expertise and my learnings and my struggles with you so you can become the best therapist you possibly can become. E quero poder compartilhar com vocês toda a minha experiência um, e também todos os meus desafios para que vocês também possam se tornar os melhores terapeutas que vocês podem destinar-se a ser. And over the years I perfected the kind of supervision that I knew I needed and wish I had gotten much earlier in my career. E através dos anos eu aperfeiçoei a minha supervisão que eu senti que seria exatamente o que eu teria necessitado na época que eu fazia supervisão e teria facilitado muito, inclusive a minha caminhada. I'm very happy to share with you what I know and to discover 
things I may not know that you'll teach me. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês aquilo que eu sei e descobrir, inclusive, aquilo que vocês têm a compartilhar das quais eu não conhecia. So, please contact us and act. I'd love to see you in the supervision that's upcoming. E, por favor, entre em contato conosco no Instituto ACT. Eu gostaria muito de ver vocês na supervisão que está programado para acontecer agora. I believe it's the most valuable part of the training. E eu acredito que isso seja a parte mais valiosa do treinamento. And if you're uh, unable to travel into Sao Paulo, there will be the supervision that will be uh, online. E se você não for um, capaz de vir até São Paulo, lembre que vai ter a supervisão online, no internet. Uh, and uh, I would like to see you there. E gostaria de ver vocês lá também. So I hope this has been helpful. E eu espero que isso foi proveitoso para vocês. And I really want to support you in your growth and your training and opening up these new pathways so that you can be even more effective with your client. E eu quero de fato poder apoiar vocês um, em todos esses caminhos para que vocês possam ser inclusive mais eficazes have, seu, nas suas terapias e treinamento. Have a good night. E que vocês tenham uma ótima noite. Boa noite. E boa noite. Boa noite. Yeah, boa noite.